ஜோதிட அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இப்போது மிகவும் சிறப்பான ஜோதிட புத்தகமான கொடுப்பனையும் தசா புத்திகளும் என்ற புத்தகத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இந்த புத்தகத்தினுடைய நூலாசிரியர் நமது நல்லாசிரியர் சார ஜோதிட சக்கரவர்த்தி தேவராஜ் ஐயா அவர்களாகும் அவர் தன்னுடைய அனுபவ குறிப்புகளை மிகவும் விளக்கமாகவும் எளிமையாகவும் சாதாரண மனிதர்களும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் இந்த புத்தகத்தில் வெளிப்படையாக எழுதியிருக்கிறார் இதுவரை நாம் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள உப நட்சத்திரம் உப உப நட்சத்திரம் பாவ காரகங்கள் கிரக காரகங்கள் இவை அனைத்தையும் பார்த்து வந்தோம் இதற்கு முன்னாடி வீடியோவில் அகச்சார்புடைய காரகங்களை நம்ம பார்த்தோம் இப்போது புறச்சார்புடைய காரகங்களை பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல அகம் தொடர்பான லக்னத்தை சார்ந்த பாவங்களான ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பாவங்கள் அகச்சார்புடைய பாவங்கள் இவை லக்னத்தை தலைமை பீடமாக கொண்டு இயங்குகின்றன ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு பாவங்கள் புறச்சார்புடைய பாவங்கள் இவை இரண்டாம் பாவத்தை தலைமை பீடமாக கொண்டு இயங்குகின்றன பொதுவாகவே ஒவ்வொரு பாவத்திலிருந்தும் எண்ணி வரக்கூடிய அதனுடைய மூன்றாவது பாவம் அதனுடைய ப பரிணாம பாவம்னு சொல்கிறோம் அந்த வகையில் ஒன்றாம் பாவத்தினுடைய பரிணாம பாவங்களாக ஒற்றைப்படை பாவங்கள் அமைகின்றன இரண்டாம் பாவத்தினுடைய பரிணாம பாவங்களாக இரட்டை படை பாவங்கள் அமைகின்றன என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பொதுவாகவே நம்ம ரெண்டாம் பாவத்தில் நம்ம முகம் ஐம்புலன்கள் அனைத்தையும் நம்ம இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ரெண்டாம் பாவங்கிறது மிக முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களையும் குறிக்கக்கூடியது அதாவது இரண்டாவது இரட்டை படை பாவங்களில் தலையாய பீடமான இந்த இரண்டாம் பாவமும் அதனுடைய பரிணாம பாவங்களான இரட்டை படை பாவங்களுடைய அகக்காரணங்களை ஏற்கனவே விளக்கமாக பார்த்திருந்தாலும் இப்போது அதனுடைய குறிப்புகளை நமது நல்லாசிரியர் அவர்கள் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் அதாவது இரண்டாம் பாவத்தில் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஜாதகரினுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் அதே மாதிரி பணத்தை இவர் எந்த வகையில் பாதுகாப்பார் என்ற பாதுகாக்கும் திறன் தனம் வரும் வழிகள் அதே மாதிரி வரும் வழிகள் என்று சொல்வதை விட நம்ம சொத்துக்களாக சேமித்து வைக்கும் போது அந்த சொத்துக்கள் மூலமாக நமக்கு பணம் வரலாம் ஸோ அதை தான் நமக்கு வந்து இன்டெரக்டாக அது வந்து செல்லும் வழி ஸோ பிரபாவ வழி வழிகளில் நமக்கு வந்து பணமாக திரும்ப கிடைக்கும் அதே மாதிரி எளிதில் பணமாக மாற்றத்தக்க பொன் பொருள்கள் உலோகங்கள் இவை எல்லாமே இரண்டாம் பாவத்தினுடைய காரகங்கள் ஆகும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு நான்காம் பாவத்தினுடைய காரகங்களை தொகுத்து என்ன கொடுத்துருக்காருனா ஜாதகனுடைய பகுத்தறிவு ஒன்பதாம் பாவம் என்பது நம்ம எப்போதுமே இன்ட்யூஷன் இயற்கை அறிவுன்னு சொன்னோம்னா அதிலிருந்து என் எண்ணி வரக்கூடிய எட்டாவது பாவமாக வரக்கூடிய இந்த நான்காவது பாவம் பகுத்தறிவுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா எதையுமே ஏன் எதற்கு என்று கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆழமான அறிவு தான் பகுத்தறிவு அதே மாதிரி அசையும் அசையாத சொத்துக்கள் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கையிருப்பு பணம் அந்த கையிருப்பு பணம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம சொத்துக்களாக மாற்றி வைத்து கொள்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆறாம் பாவம் பொதுவாகவே ஆறாம் பாவத்தை நம்ம உடல் உழைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மாத சம்பளம் வாங்கணுன்னாவே நம்ம மற்றவங்களுக்கு இல்லை அடிபணிந்து வேலை செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அடிமை தொழில் சொத்துக்களினால் பெறக்கூடிய வாடகை ஆ நான்காம் பாவம் என்பது சொத்துக்கள் ஆறாம் பாவம் என்பது அதிகப்படியான சொத்துக்கள் அதனால் அதில் வாடகை என்ற ஒரு காரகம் அதே மாதிரி திருப்பி தரக்கூடிய பணம் ஸோ கடன் என்ற காரகத்தினால் அது வந்து திருப்பி தரக்கூடிய பணம் எட்டாம் பாவம் வந்து ஆறாம் பாவத்தினுடைய பரிணாமம் ஸோ அதனால் ஆ ஜாதகருக்கு கிடைக்கக்கூடிய எதிர்பாராத தனம் சட்ட விரோதமாக கிடைக்கக்கூடிய பணம் இறப்பு அல்லது விபத்து இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய காப்பீட்டு தொகைகள் ஸோ இதெல்லாமே எட்டாம் பாவத்தினுடைய வழிவேதனைகள் மூலமாக அல்லது வந்து ஒரு எதிர்பாராத ஒரு நல்ல கெட்ட சம்பவங்கள் மூலமாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் எட்டாம் பாவத்தினுடைய காரகங்கள் இது எல்லாமே திருப்பியும் நமக்கு குறிப்புகளாக கொடுத்துருக்கிறார் பத்தாம் பாவத்தில் ஜாதகனுடைய பொறுப்பு கடமை தொழில் தொழில் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்தஸ்து பதவி அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி ஸோ இது எல்லாமே பத்தாம் பாவத்தினுடைய காரகங்களாகும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு பன்னிரெண்டாம் பாவம் ஜாதகரின் முதலீடுகள் முதலீடுகள் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் பத்தாவது பாவம் தொழில்னா பன்னிரெண்டாவது பாவம் இரண்டாவது தொழில் அதே மாதிரி பல கிளை நிறுவனங்கள் இது எல்லாமே பன்னிரெண்டாம் பாவத்தினுடைய காரங்கள் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப விளக்கமாக ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு புறச்சார்புடைய காரகங்கள் ஆகும் பொதுவாக இரட்டைப்படை பாவங்களினுடைய காரங்கள் வந்து ஜாதகனுடைய கையிருப்பு பணத்தை பொருளாதாரத்தை சொத்துக்களை வந்து 
மேம்படுத்தி அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்தஸ்தை கொடுக்கக்கூடியது இப்போ புறச்சார்புடைய காரங்களை நம்ம பார்க்கலாம் எதையும் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்தல் அதாவது லாஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போதும் அனைவரிடமும் சுயநலத்துடன் பழகுதல் பொருளாதாரத்தை தானே வைத்திருத்தல் கௌரவத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு அதை நோக்கி செயல்படுதல் அதே மாதிரி மற்றவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதல் மற்றவர் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமை உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி வாழ்தல் ஸ்பரிச சுகங்களில் நாட்டமின்மை மரபு வழி சிந்தனைகளிலிருந்து புரட்சிகரமான சிந்தனைக்கு சிந்தனைகளை வந்து அவங்க கடைபிடித்தல் அதே மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளுதல் உடல் உழைப்பில் நாட்டம் இப்போ எல்லாமே பாருங்கள் அகக்காரங்களை நம்ம ஏற்கனவே என்னென்ன பார்த்தோமோ அதற்கு அப்படியே மாறுபட்ட காரகங்களை புறக்காரங்கள் கொண்டு புறச்சார்புடைய பாவங்கள் கொண்டிருக்கின்றன வீண் செலவுகளை குறைத்து கொண்டு பணத்தை சேமிப்பது கேளிக்கை மற்றும் விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பது எதையுமே திட்டமிட்டு செயல்படுது படுவதல் யூகங்களை அதிகம் நம்பாமல் தனது திறமைகளை மட்டுமே கருத்தில் கொ கொள்ளுதல் ஒரு பொருளின் அழகை விட அதன் தரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் நம்ம ஐந்தாம் பாவம் வந்து அகம் சார்புடைய பாவங்களில் ரசனைகள் ரசித்தல் அழகுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல்னு பார்த்தோம் இப்போ இது எல்லாமே அதுக்கு அப்படியே மாறுபட்ட காரகங்களை கொண்டுள்ளது தன்னை அழகுபடுத்தி கொள்வதில் நாட்டம் இன்மை ஏன்னா ரசனைகள் இல்லாதனால அந்த மாதிரி விஷயத்திலலாம் அவங்க நாட்டம் இருக்காது ஸோ இயல்பாக இருப்பாங்க எதிலும் வெளிப்படையாக இல்லாமல் ரகசியமாக இருத்தல் போட்டி பொறாமையோடு பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தினால் எதிரிகளை வளர்த்து கொள்ளுதல் தனது நலம் விரும்பிகளை கண்டு கொள்ளாதிருத்தல் பணத்திற்காக மட்டுமே மற்றவரிடம் பழகுதல் அதேமாதிரி உடல் சுகங்களை இழந்தாவது பொருளாதாரத்தை பெறுவதில் அப்போ பாருங்கள் அகக்காரங்களை என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அது எதிரானதாக இருக்குது அகக்காரங்கள் பொருளாதாரத்தை இழந்தாவது அவங்க கௌரவத்தை பெறுவாங்க இந்த புற புறச்சார்புடைய காரங்களில் அவங்க கௌரவத்தை இழந்தாவது பொருளாதாரத்தை பெறுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டாங்க தன்னுடைய உடல்நிலைக்கும் அதே மாதிரி ஓகே முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் நோய் என்பது இந்த புறக்காரங்களில் அதிகமாக இருக்கும் புறக்காரங்கள் அதிகமாக கொண்டவர்களுக்கு நோய் என்ற அந்த ஒரு காரகம் அவங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்துவிடும் அதே மாதிரி நல்ல நமக்கு அன்பானவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் அதாவது நலன் விரும்பிகளை கண்டு கொள்ளாமல் அவங்க வந்து போகிறதுனால நிறைய எதிரிகளையும் அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எப்போதும் வந்து இயல்பாக இல்லாமல் எல்லாத்துக்கூடையும் போட்டி பொறாமை மனப்பான்மையோடையே பொருளாதார நோ நோக்கத்திலேயே அவங்க செயல்படுவார்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இரட்டைப்படை பாவங்களில் புறச்சார்புடைய காரங்களே அதிக அளவு இருப்பதை நம்மளால் உணர முடியுது பொதுவாகவே புறச்சார்புடைய காரங்களில் எல்லாவித விஷயங்களும் இருக்கும் அகம் புறம் எல்லாமே இருக்கும் அதில் புறக்காரங்கள் அதிகமாக இருக்குங்கிறது முக்கியமான விஷயம் பொதுவாகவே ஒரு பாவத்தில் புறச்சார்புடைய காரங்கள் என்பது அந்த பாவத்தில் உள்ள ஜாதகனுடைய உடல் மனம் போன்றவற்றை சாராத உடலுக்கு வெளியே உள்ள காரங்களாகும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படித்தோம் அந்த உடலுக்கு உள்ளே உள்ள விஷயங்களை சார்ந்த காரங்கள்லாம் படித்தோம் ஸோ அதுக்கு அப்படியே எதிரான காரகத்தை இந்த புறச்சார்புடைய பாவக்காரங்கள் பெற்றிருக்கும் நோய் என்பது அகம் சார்புடைய காரகம்னா வேலை என்பது புறச்சார்புடைய காரகமாக அமைகிறது அதே மாதிரி ஒரு பாவத்தில் உள்ள அகம் சார்ந்த புறம் சார்ந்த காரங்களை ஒருவர் நன்கு அனுபவிக்க வேண்டுமானால் அந்த பாவம் லக்னத்திற்கு மிகவும் பாதகமான எட்டு பனிரெண்டு பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒரு பாவத்தில் உள்ள புறம் சார்ந்த காரகங்கள் சிறப்பாக செயல்பட அந்த பாவம் தன்னுடைய பாவத்திற்கு சாதகமான பாவ தொடர்பினை அல்லது இரண்டாம் பாவத்திற்கு சாதகமான பாவங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் புறம் சார்ந்த காரங்களை சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னா தன்னுடைய பாவத்திற்கு சாதகமான பாவம் தொடர்பினை அதாவது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு பாவங்கள் அதனுடைய பாவத்திற்கு சாதகமான பாவங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் அதற்கு நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது இப்போ பத்தாவது பாவம் இருக்குது இந்த பத்தாவது பாவத்துக்கு அதனுடைய பன்னிரெண்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவம் அதனுடைய எட்டாவது பாவம் ஐந்தாவது பாவம்னா இந்த பாவங்களையும் தொடர்பு கொண்டால் அவங்களுக்கு பொருளாதாரமே கிடைக்காது ஸோ அதனுடைய முக்கியமாக அதனுடைய நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நல்லாசிரியர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் இரட்டைப்படை பாவங்களில் உள்ள அகச்சார்புடைய காரங்களை ஜாதகர் சிறப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் புறச்சார்புடைய காரங்களில் ஏதேனும் சில குறைபாடுகள் ஜாதகர் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் அப்போது இரட்டைப்படை பாவங்களில் அதிகமாக நமக்கு பொருளாதார சிந்தனை உள்ள பாவங்களே இருக்கின்றது லக்னத்திற்கு சாதகமான அகக்காரங்கள் இல்லை அப்போ அதிகமாக அவங்க புறக்காரங்களை அனுபவிக்க வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்கனாவே அந்த குறிப்பிட்ட பாவ தொடர்பான அகச்சார்புடைய அந்த காரங்களை அவங்களால் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாது குறைவாகவே அனுபவிக்க வேண்டும் என்ன காரணம்னா இரட்டைப்படை பாவங்கள் ஒற்றைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே 
மேற்கண்ட பாவங்களில் உள்ள அகச்சார்புடைய காரங்களை ஒருவர் சிறப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும் அப்போ இரட்டை படி பாவங்கள் ஒற்றை படி பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் அகச்சார்புடைய காரங்கள் அதிகமாக அனுபவிக்கலாம் ஆனால் புறச்சார்புடைய காரங்களை அனுபவிக்க முடியாது ஸோ இவங்க இவங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு புறச்சார்புடைய அந்த பொருளாதாரம் சொத்துக்கள் தான் அப்படின்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அகச்சார்புடைய காரங்கள் வந்து குறைவாகவே கிடைக்கும் அதனால் ஒற்றைப்படை பாவங்கள் இருக்கிற போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்களுக்கு புறச்சார்புடைய காரங்கள் கிடைக்கிறது மிக மிக குறைவு அதே மாதிரி இரட்டைப்படை பாவங்கள் ஒற்றைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் எந்த விதத்திலாவது அதாவது சிறிதளவாவது தங்களின் பலத்தை இழந்துவிடும் என்பதை வாசகர்கள் கவனிக்க வேண்டும் எழுதியிருக்கார் இதுக்கு என்ன காரணம் இரட்டைப்படை பாவங்கள் ஒற்றைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் அதனுடைய முழுமையான பலன் அதாவது பொருளாதாரம் இப்போ ரெண்டாம் பாவம்னா பொருளாதாரம் தனம் அப்படிங்கிறதுனா கண்டிப்பாக அது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் என்னாகும் நல்ல வகையில் செலவு அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்துக்கு பணத்தை விரயமாகும் எவ்வளிய கையிருப்பு பணம் என்பது ஏன்னா ரெண்டாம் பாவத்தினுடைய காரகமே கையிருப்பு பணம் கண்டிப்பாக ஒன்று ஐந்து ஒம்பது இருந்தால் கையில் பணமே அவங்களுக்கு தங்காது அதாவது மூணு ஏழு பதினொன்னாவது ஓரளவுக்கு மினிமம் கேரண்டி கொடுக்க முடியும் ஒன்று ஐந்து ஒம்பது சுத்தமாகவே அதுக்கு ஒரு கேரண்டியே இல்லாத நிலையில் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு அதனுடைய அதனுடைய நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பாவங்களும் அப்படியே அதனுடைய எதிர்மறையான காரங்களாக அமையும் சிறிதளவேனும் அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காரகத்தை குறைவாகவே அனுபவிப்பார்னு எழுதியிருக்கிறார் அதே மாதிரி கிரகங்கள் பொதுவாகவே பனிரெண்டு பாவங்களினுடைய காரங்களை அதாவது எல்லா கிரகங்களும் பனிரெண்டு பாவங்களினுடைய காரங்களை வைத்துள்ளது எந் அதாவது ஒரு பாவ தொடர்பின் மூலம் தன்னுடைய கிரக காரகத்தை எப்போதும் செயல்படுத்துங்கிறது நமக்கு தெரியும் பாவ தொடர்புங்கிறது இனிமேல் வர பாடங்களை நம்ம படிக்க முடி படிப்போம் ஒவ்வொரு கிரகமும் தான் இன்ற நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரம் எதுவோ அதுவாகவே தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் என்பதுதான் சார ஜோதிட முறையின் அடிப்படை தத்துவம் ஸோ அதில் தான் நம்ம பாவ தொடர்புகள் என்ற அந்த நிலையும் வரும் அதெல்லாம் இதுக்கு மேலே போக போக நம்ம படிக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு கிரகமும் தான் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொண்டுள்ளதோ அந்த பாவங்களின் காரங்களை தன் கிரக காரக ரீதியில் செயல்படுத்தும் அப்போ பாவமும் கிரகமும் சேர்ந்து அந்த பாவத்திற்கு அந்த கிரகத்தினுடைய தன்மைகளோடு அந்த பா அந்த தொடர்பு கொண்ட பாவங்களுடைய காரகங்களை செயல்படுத்தும் அதே மாதிரி எந்த பாவங்களுக்கு எட்டு பனிரெண்டு பாவங்களாக அமைகின்றதோ அந்த பாவங்களை தன்னுடைய கிரக கார ரீதியில் கெடுக்கும் அப்போ இப்போ ஒரு இதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா இப்போ ஐந்தாம் பாவம் இருக்கு அதனுடைய தொடர்பு நான்காம் பாவம் இப்போ ஐந்தாம் பாவத்துக்கு சுக்ரன் வராரு சுக்ரன் கலைகள் ரசனைகளுக்கு காரகன் ஐந்தாம் பாவம் கலைகள் ரசனைக்கு காரகன் தொடர்பு கொண்ட பாவங்கள் நான்கு அப்படின்னா அந்த அழகாக கலைகளோடு ரசனையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் அதனுடைய நான்காம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது அப்படியே மாறுபட்ட குணத்தோடு செயல்படும் அப்போ சுக்ரன் வழியாக அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐந்தாம் பாவ ரீதியாக சொத்துக்கள் கிடைக்கும் ஆனால் காதல் ரசனைகள் கிடைக்காது ஸோ அதனுடைய அப்படியே அதனுடைய எட்டு பன்னிரெண்டாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் அதை கெடுக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த கிரகமே இருக்கும் அந்த பாவக்காரக ரீதியில் அந்த கிரகமே அந்த கொடுப்பனையை கெடுக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகம் தரும் பலன்களை அனுபவிப்பது லக்னமே ஆகும் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ பன்னிரெண்டு பாவக்காரங்களையும் அனுபவிப்பது லக்னமே ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகம் இரட்டைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் அந்த கிரகத்தின் காரகங்கள் வழியாக பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்பது பொது விதி ஆனால் இரட்டைப்படை பாவங்கள் லக்னத்திற்கு தீமை செய்யும் எட்டு பன்னிரெண்டு பாவங்களாக இருக்கக்கூடாது என்பது இங்கு வந்து ஒரு சிறப்பு விதி இரட்டைப்படை பாவங்கள்னா ரெண்டு எட்டு பன்னிரெண்டு இரட்டைப்படை பாவங்கள் தான் ஆனால் எட்டு பன்னிரெண்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரம் கிடைக்குமானா கிடைக்காது என்ன காரணம்னா லக்னத்திற்கு மிகவும் தீங்கு செய்யக்கூடிய எதிர்மறை பண்புகளை கொண்டதுங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு வழி வேதனைகளை கொடுக்கும் ஸோ வழி வேதனைகளை கொடுக்கக்கூடிய இரட்டைப்படை பாவங்கள் லக்னத்திற்கு எப்படி நன்மை செய்ய முடியும் அதனால் பொதுவாக எல்லா இரட்டைப்படை பாவங்களும் லக்னத்திற்கு லக்னம் தொடர்பு கொண்டுச்சுன்னா அல்லது எந்த பாவம் தொடர்பு கொண்டாலும் பொருளாதாரத்தை ஜாதகர் பெற முடியும் என்றாலும் கூட இந்த எட்டு பன்னிரெண்டை தொடர்பு கொண்டால் ஜாதகர் எதையும் அனுபவிக்க முடியாதுங்கிறது ஒரு சிறப்பு விதி அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் இப்போ பொதுவாகவே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சூரியன் அப்படின்ற கிரகம் வந்து ரெண்டு ஆறு பத்து பாவனை தொடர்பு கொண்டால் அதனுடைய தலைமை பண்பு ஆளுமை திறன் அந்த ஒரு நிர்வாக திறன் மூலமாக சிறந்த பொருளாதார அந்த புற வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிறது ஒரு புற வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி முழுமையும் அகத்தை கெடுக்காத தன்மையும் பெறும் இது எல்லாமே சூரியனுடைய காரகத்தில் புற வாழ்க்கை எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு எழுதியிருக்கிறாரு புறச்சார்புடைய காரங்கள் வழியாக சிறிதளவாவது ஒருவரது பொருளாதாரம் கிடைக்க வேண்டும் ஒரு பாவத்தில் அல்லது கிரகத்தில் உள்ள புறச்சார்புடைய காரங்கள் என்பது பெரும்பாலும் பொருளாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டே அமையும் இப்போ சூரியன் ரெண்டு ஆறு பத்துனா கண்டிப்பாக அவருடைய அந்தஸ்து
அப்படியே எதிர்மறையாக எதிர்மறையாக அப்படிங்கிறத விட ஆளுமை திறன் அந்த நிர்வாக திறன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் செயல்பட முடியாது ஐந்தாம் பாவங்கிறது என்ன நிர்வாக திறனே இருக்காது ஸோ ஒன்பதாம் பாவங்கிறதுக்கு பொறுப்பு அந்த அந்த தன்மை தலைமை பண்புக்கு வகிக்கக்கூடிய நிலையில் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த குணங்கள் வந்து வேறு மாதிரி செயல்படும் ஏன்னா அது அகத்தன்மை பொருந்தியதாக இருக்கின்றது அதனால தான் சூரியன் ரெண்டாயிர பத்து பாவ தொடர்பு பெறும்போது சூரியனுடைய புறச்சார்புடைய காரங்கள் மூலம் ஜாதகருக்கு அபரிவிதமான வருமானம் வரும் மேற்கண்ட பாவங்கள் லக்னத்திற்கு எட்டு பன்னிரெண்டு பாவங்களாக அமையாத காரணத்தினால் ஜாதகர் தன்னை அதிகமாக வருத்தி கொள்ளாமல் பொருளாதாரத்தை பெறுவார் அப்போ சூரியனுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ஐந்து ஒம்பது பார்த்தோம் மூணு ஏழு பதினொன்று பார்த்தோம் ரெண்டாயிரம் பத்தும் பார்த்துட்டோம் ஸோ ரொம்ப சிறப்பான ரெண்டாயிரம் பத்து பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது புற வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு அதிகமான பொருளாதாரம் கிடைக்கும் அதே வகையில் எட்டு பன்னிரெண்டு தொடர்பு கொள்ளாதனால ஜாதகருக்கு அகத்திலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம நல்லாசிரியர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி இரண்டாயிரம் பத்தின் வழியாக நமக்கு எப்படி இரட்டைப்படை பாவங்கள் ஒன்று சிறப்பான பொருளாதாரத்தை பெறும் அதே மாதிரி மற்ற நான்கு எட்டு பன்னிரெண்டுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஜாதகருக்கு ஸ்ட்ரெயினை கொடுக்கும் மூணு ஏழு பதினொன்று நடுநிலையான அமைப்பில் இருக்கும் ஒன்று ஐந்து ஒம்பது பாவங்கள் பொருளாதாரத்திற்கு சிறப்பற்ற தன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நல்லாசிரியர் இந்த அகம் சார்புடைய புறச்சார்புடைய பாவங்களில் மிகவும் சிறப்பான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இதை முழுமையாக நீங்கள் வாங்கி படிக்கும்போது தான் இன்னும் சிறப்பான கருத்துக்களை உங்களால் உள்வாங்க முடியும் அந்த அளவிற்கு குறிப்புகள் இதில் இருக்கின்றன இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட குறிப்புகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணி இந்த அரிய சிறப்பான ஜோதிடம் அனைவருக்கும் பரவுவதற்கு துணை செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்